நம்ம நாட்டுல எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்கு இங்க குடிக்கிற தண்ணீர்ல இருந்து உணவு கல்வி சுகாதாரம் எல்லாமே பிரச்சனையா தான் இருக்கு இந்தியாவில எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதத்துக்கும் மேலான நோய்களுக்கு காரணம் நமக்கு இங்க வழங்கப்படுற அசுத்தமான தண்ணீர் தான் யூனிசெப் ஒரு தகவல் சொல்றாங்க நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ தகவல் படி ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரேப் கேஸ் பதிவாகுது நேற்று ஒரு பன்னெண்டு வயசு குழந்தைய பதினேழு பேர் ரேப் பண்ணிருக்காங்க போன வருஷம் மட்டும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான ரேப் கேஸ் பாக்சோ வழக்குகள் மட்டும் பத்தொன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வழக்குகள் பதிவாயிருக்கு தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வழக்குகள் பதிவாயிருக்கு அந்த பத்து வருஷத்துல மட்டும் மூணு லட்சம் விவசாயிகள் சூசைட் பண்ணி இறந்திருக்காங்க கடந்த ஒரு வருஷத்துல மட்டும் தமிழ்நாட்டுல முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் சூசைட் பண்ணி இறந்திருக்காங்க பல லட்ச விவசாயிகள் விவசாயத்தையே விட்டுட்டு போயிருக்காங்க கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல மட்டும் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் மாணவர்கள் சூசைட் பண்ணி இறந்திருக்காங்க சராசரியா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மாணவர் சூசைட் பண்ணி இங்க சாகலாம் டபிள்யூஹெச்ஓ தகவல் படி ஒவ்வொரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் இந்தியாவில் இறக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் ஐந்து வயதுக்கு குறைவான இரண்டு குழந்தைகள் இறக்கிறாங்க இது மாதிரி இங்க நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனா இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே ஒரு முக்கியமான காரணம் தான் இருக்கு அது என்ன தெரியுமா அதுதான் ஊழல் ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டையா இருப்பது இல்லாம மக்களோட அன்றாட பிரச்சனைக்கு முக்கிய காரணமா இருப்பது ஊழல் தான் இது எப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஊழல் ரெண்டு வகையா உங்களை பாதிக்கும் ஒன்னு அரசு செய்யற நலத்திட்டங்கள் உங்களுக்கு சரியா வந்து சேராது இது எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சது ரெண்டாவது மக்களை வறுமைக்கு தள்ளும் இங்க பல குற்றங்களுக்கும் பல பிரச்சனைகளுக்கும் அடிப்படையா இருப்பது வறுமை வறுமைனா என்ன தெரியுமா ஒருவருக்கு வருமானம் ரொம்ப குறைவா இருக்கு இல்ல வருமானமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த தனிநபர் வருமானத்தை தான் இங்கிலீஷ்ல பெர் கேபிட்டா இன்கம்னு சொல்றாங்க ஒருவர் தன்னோட வருமானத்தை வச்சு தன் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியலனா அவரை வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருப்பவர் சொல்றாங்க இந்தியாவில் இருபத்தி ஏழு கோடி பேர் இந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்காங்க வேர்ல்டு பேங்க் அவங்களோட வேர்ல்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்றாங்க கரப்ஷன் பிரீச் பவர்டி ஹையர் லெவல் ஆப் கரப்ஷன் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் லோவர் பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதாவது தனிநபர் வருமானம் குறைவா இருப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஊழல் சொல்றாங்க ஒரு நாட்டையும் அந்த நாட்டோட மக்களையும் பிச்சைக்கார ஆக்குறதே ஊழல் தான் சிம்பிளா சொல்றாங்க இதனாலதான் குறைவான ஊழல் நடக்கிற நாடுகளோட பட்டியல எடுத்து அந்த நாட்டு மக்களோட தனிநபர் வருமானத்தை பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் அதே அதிகமா ஊழல் நடக்கிற நாட்டோட பட்டியல எடுத்து அந்த நாட்டு மக்களோட தனிநபர் வருமானத்தை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவா இருக்கும் இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களால உங்க குழந்தைகளுக்கு சத்தான உணவு வாங்கி தர முடியலையா நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட முடியலையா பீஸ் கட்ட முடியலையா இல்ல மேல படிக்க வைக்க முடியலையா இல்ல உங்க குழந்தைகளை அப்பா அம்மாவை மனைவிய சரியா பாத்துக்க முடியலையா ஆஸ்பத்திரி செலவு பண்ண முடியலையா இது மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற அன்றாட பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் குறைவான வருமானம் இந்த குறைவான வருமானத்துக்கு காரணம் ஊழல் தான் அப்போ மக்களோட அன்றாட பிரச்சனைகளை தீர்க்க மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த இந்த ஊழலை ஒழிச்சே ஆகணும் அப்படி ஊழலை ஒழிக்க வந்த சட்டம் தான் லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலயே ஊழல் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் இந்த சட்டத்தை பரிந்துரை செய்தது இன்னதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் இந்தியால ஏழு முறை பாராளுமன்றத்தில் வந்தாலும் இது சட்டம் ஆகல மக்களோட பலகட்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஒரு வழியா இந்த லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா பில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஜான்வரி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்று ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜிக்கு அனுப்பப்பட்டு ஜான்வரி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு முதல் அமலுக்கு வந்தது இது நடந்து நாலு வருஷம் கழிச்சு நீதிமன்றம் தலையிட்டு உத்தரவு போட்டனால இப்ப நம்ம அரசாங்கம் பல்பிடுங்கப்பட்ட லோக் ஆயுக்தா ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்கு உண்மையான சக்தி வாய்ந்த லோக் ஆயுக்தாக்கும் நம்ம அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கிற ஜோக் ஆயுக்தாக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாப்பாங்க லோக் ஆயுக்தாவோட தலைவரையும் உறுப்பினர்களையும் ஆளுநர் நியமனம் செய்வார் இவங்களை பரிந்துரைப்பது முதலமைச்சர் சபாநாயகர் எதிர்கட்சி தலைவர் உயர் நீதிமன்றத்தோட உயர் தலைமை நீதிபதி மற்றும் ஆளுநரால் நியமிக்கப்பட்ட சிறந்த நீதிபதி ஊழல் புகார் வந்துச்சுன்னா லோக் ஆயுக்தாவோட விசாரணை பிரிவு மூலம் முதற்கட்ட விசாரணை நடத்துவாங்க இந்த விசாரணை பிரிவோட இயக்குநரை தேர்ந்தெடுக்கிற சுதந்திரம் அதிகாரம் லோக் ஆயுக்தாவோட தலைவர் கிட்ட இருக்கு லோக் ஆயுக்தாக்கு எல்லாரையுமே விசாரிக்கிற அதிகாரம் இருக்கு அது முதலமைச்சராக கூட இருக்கலாம் அரசு ஒப்பந்தங்கள் நடக்கிற ஊழலையும் விசாரிக்கலாம் அரசு வேலை வாய்ப்பு சம்பந்தமான அப்பாயின்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் போஸ்டிங் ரிமூவல் இதுல நடக்கிற ஊழலை கூட விசாரிக்கலாம் அரசியல்வாதி மேலான புகாரா இருக்கட்டும் அரசு அதிகாரிகள் மேலான புகாரா இருக்கட்டும் முதற்கட
விசாரணை அறிக்கையை லோக் ஆயுக்தாக்கு சமர்ப்பிக்கும் விசாரணைகள் முடிந்து குற்றம் உறுதியானவுடன் லோக் ஆயுக்தாவோட உறுப்பினர்கள் என்ன முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா துறை சார்ந்த நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ப்ராசிகூஷன் விங் வழக்கு பிரிவிடம் ஒப்படைத்து சிறப்பு நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடரப்படலாம் வாங்க தமிழ்நாட்டோட ஜோக் ஆயுக்தா எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் இந்த லோக் ஆயுக்தாவோட தலைவரையும் உறுப்பினர்களையும் ஆளுநர் நியமனம் செய்வார் இவர்களை பரிந்துரைப்பது முதலமைச்சர் சபாநாயகர் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர் வெறும் மூணு பேர் தான் இருக்கிறதுனால ஆளுங்கட்சிக்கு மெஜாரிட்டி பெரும்பான்மை சென்று விடுகிறது அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான நபரையே லோக் ஆயுக்தாவோட தலைவரா நியமனம் செய்து விடலாம் விசாரணை பிரிவின் இயக்குநரை தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரமும் அரசாங்கமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதிக ஊழல் நடக்கிற அரசு ஒப்பந்தங்கள் பற்றியோ அரசு வேலை வாய்ப்பு சம்பந்தமான அப்பாயின்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் போஸ்டிங் ரிமூவல் பற்றியோ விசாரிக்க இந்த லோக் ஆயுக்தாக்கு அனுமதி கிடையாது அரசியல்வாதிகள் மீதான புகாரின் முதற்கட்ட விசாரணையை லோக் ஆயுக்தாவோட விசாரணை பிரிவே நடத்தும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் விசாரணை பிரிவினோட இயக்குநரை நியமனம் செய்வதே அரசாங்கம்தான் அப்போ இது கம்ப்ளீட் வேஸ்ட் அரசு அதிகாரிகள் மீது வரும் புகாரின் முதற்கட்ட விசாரணைய டிவிஏசி நடத்தும் இந்த டிவிஏசி யோட இயக்குநரை நியமனம் செய்வதும் அரசாங்கம் தான் ஆக ஊழல் புகார் அரசியல்வாதிகள் மேலேயோ அரசு அதிகாரிகள் மேலேயோ போடப்பட்டா அதை விசாரிக்க போறதும் அரசாங்கம் நியமனம் செய்யும் ஆக்கலே என்னன்னா அவங்களே அவங்க மேல வர புகாரை விசாரிச்சுக்குவாங்களாம் விசாரணைகள் முடிஞ்சு விசாரணை அறிக்கை லோக் ஆயுக்தாக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் லோக் ஆயுக்தா உறுப்பினர்கள் என்ன முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா துறை சார்ந்த நடவடிக்கை அல்லது விசாரணை எழுத்து மூடிட்டு புகார் கொடுத்தவர் மீது நடவடிக்கை ஒரு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் அது மட்டும் இல்லாம வழக்கு பிரிவு அதாவது பிராசிகூஷன் விங் இங்க ஒண்ணு இல்லவே இல்ல இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இந்த ஜோக் ஆயுக்த வச்சு எப்படி நம்ம ஊழலை ஒழிக்க முடியும் வணக்கம் தமிழக மக்கள் முட்டாளு நினைச்சு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தோட இதுக்கு மிகப்பெரிய போராட்டம் போட்டே ஆகணும் ஏன்னா ஊழலை ஒழிக்காம நம்ம நாட்டை வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு போக முடியாது என் வீடியோஸ் நிறைய பாத்துருப்பீங்க ஆனா முதல் முறையா நான் ஒரு பொதுக்கூட்டத்துல பேச போறேன் ஊழல் பத்தியும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் பத்தியும் பேச போறேன் நம்ம நாட்டுக்காக நம்ம வீட்டுக்காக நமக்காக நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்காக ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் செலவு பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தரத்தரன்னு எழுத்துட்டு வாங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு வாங்க ஆனா கண்டிப்பா நீங்க வரணும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு ஆறு முக்கு டாடா பேக் கோயம்புத்தூர் உங்களுக்காக நான் காத்துட்டு இருப்பேன் நீங்க கண்டிப்பா வரணும் வந்தே மாத்திரம் ஜெய்ஹிந்த்